Hi, Reina. Hi, Maria Los Angeles. Hello. Hi, teacher. How are you, Isabel? <laughs> ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. Vaya, que me alegro verla. <risa> Gracias. Hoy sí ya estoy mejor. Sí, ¿verdad? Pero no, no pasó a más. No, no. No pasó más. Y por eso estaba preocupada, pero, pero ya, estoy, ya estoy bien. Ah, vaya. Ok, que me alegro, de verdad. <risa> Gracias. Margarita. Ay, Margarita. Hello. No le escucho, Margarita. <ríe> Marielos, ah, Marielos, hello. Hoy es 17, ¿verdad? All right, guys, girls, hello, how are you? Margarita, how are you? Marce, very nice, nice to have you in class. All right, very good, hi, Annie. Teacher. Hi, Anne Marielos, ¿cómo les fue en el día? ¿Qué tal el día? ¿Todo bien? Yes? Bien, bien. Excellent, very good. Hola. Hola. Yo no escucho nada, teacher. ¿Por qué? Voy a salirme y voy a volver a entrar. Teacher. Hola. ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y usted nos va a dar el segundo módulo? Eh, yo tengo entendido. Ay, qué bueno. <risa> 
será mi afición de ahora. <risa> en serio. Y así como que, ¿qué? No, no puede ser. Sí, esa era. Creo, creo que todos estábamos pensando lo mismo. <risa> sí, sí eh. o sea, de hecho no nos dicen, ¿verdad? Pero yo creía que sí, o sea, no me han, de, no, no me han dado otro lineamiento. <risa> Pero lo importante es que usted siga. Porque ese es no, 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 sí. la, la vamos a pedir si no es usted. No, no queremos, vuelta, vamos a hacer. Está bien, está bien. Sí, esos, esos documentos y papeles, todo eso va con recursos humanos, ¿verdad? Entonces tienen que decir, aquí estoy, me apunto para seguir, para que sigamos rápido. Y ahora nos mandaron, así fue. Pero yo iba a preguntar, ¿y es la misma ficha? Si no, no, pero no, no, no. <risa> Anita. <risa> uh, thank you. Very nice. Sí, yo creería que sí, Ani. Aquí vamos a estar. Ok. Super. Very good. Ok, girls. So, how was the weekend? ¿Qué tal el fin de semana? Cuénteme qué hicieron, aparte de hacer las tareas de la plataforma. Eh, yo tenía... Por ahí algunos, algunas que no me habían completado todo, pero creo que Isabel logró terminar todo, Isa. Sí, lo completé. ¿Verdad? Usted me faltaba, mm -hmm. creo, una, la última tarea, creo que era. ¿O no? Sí, la hice. Uh, ayer la hice. Ah, ok, perfecto. Ok, mm -hmm. ya la vamos a, a actualizar. Very nice. Ah, ok. Bueno. Sí, también me faltaban otras compañeras, pero igual ya se pusieron al día. Todas las demás estamos bien. Y los demás, Hi Rocío. Hi, teacher. Hi. How are you today, Rocío? I'm fine, thank yes. you. And you? I'm okay. <laughs> It's Monday, so I'm okay. <laughs> yeah. All right, girls. So last week we were talking about many, many things. We talked about uh, prepositions of time, okay? Vamos a cerrar ese tema con la página, ya le digo cuál, 30 y, permítame, la tengo aquí, se las comparto. Página 38, con esta actividad, Questions and Prepositions of Time. Con esto vamos a cerrar ese tema para empezar el tema que nos toca eh, hoy, de hecho, y casi que lo vamos a ver ahora, lo vamos a repasar miércoles entre y martes y jueves. Vemos otro que se relaciona igual con este para viernes hacer todo la, lo completo y terminamos el primer módulo, se imaginan que galán. Súper rápido, yo lo he sentido así, así de flying. I don't know you girls, pero yo lo he sentido así como que flash. De una actividad y otra terminamos el mes, se imaginan. Así que tienen que seguir así igualito. Estoy igualita como se han portado de súper bien ustedes, ¿verdad? Casi que siempre nos falta uno para tener una attendance completa, pero ahí vamos, vamos bien. All right, girls, so we have this. Remember that we have preference. Teacher, yes? una consulta. Hola. Dígame. Eh, yo sé que no es del tema, pero creo que a todos nos interesa. Quisiéramos saber si usted nos va a impartir el módulo 2. Eh, sí, a todo, es de interés de, de todos, ¿Es de por interés? el bien común. De eso depende la respuesta. Dios mío, no me hagan eso. Eh, fíjese que Lo de mismo hecho, iba a preguntar yo. Carito, fíjese que de hecho ya me la preguntó Ani. Eh, y yo le comentaba a ella que eh, yo tengo entendido que sí, no me han dicho no, ninguna otra cosa, ¿verdad? Así es que yo espero seguir acá con ustedes, dando guerra. <risa> All right, pero sí, yo creería pero que usted siga independientemente, ¿verdad? Porque ese es un objetivo personal que usted tiene, es un reto con usted misma, con toda la gente, con todo el mundo, ¿verdad? Así que yo lo que quiero es que usted continúe, pero sí, yo creería que aquí vamos a estar. All right, very good. Thank you, girls. <laughs> okay, thank you, Maybelline. Thank you, teacher. Yeah, thank you. All right, very good. So, as I said, Juan Carlos, hello. A ver, Mercy también. Hello, hi, teacher. Mercy. Hi, hi. No se pongan de incógnitos. <laughs> All right, a ver, es bien bonito verles ahí sus caritas así sonrientes cuando entienden algo súper. All right, very nice. Okay, so, as I said, we were talking last week about prepositions of time. Teníamos tres, in, on, at. Okay, remember that eh, at is very specific. All right, because we talk about exact time. For example, if I say what time is, what time is it? Is, uh, or what time is your class? For example, right now, it is at six. 
All right, so you give me an exact time, all right? In, for example, uh, a ver, ¿quién me ayuda con in? Deme ejemplos de in. ¿Cuándo ocupo in para hablar de, de tiempo? In what? When do I use in? In October. In October, very good, Rocío. So when I talk about months, ¿verdad? Cuando hablo de meses. Vamos a ver los meses porque, ¿verdad? Que vimos los días de la semana la vez pasada. Pero los meses no los repetimos, ¿verdad? Que no. Ajá, <laughs> ya vamos a ver eso. All right, so yeah, when we talk about months, Rocío, very good, in October. ¿En qué otro momento usamos in? ¿Para qué otras cosas usamos in? Ya dijimos meses o months, ¿para qué más? In, in summer. In ¿Pasión? summer, very good, yes. In seasons, ¿verdad? Cuando hablamos de estaciones del año, seasons. Very good, so decimos months, seasons, else. Sorry? Years? Years, excellent. Years, very good. So in, we use in when we talk about months, when we talk about seasons, when we talk about years. In 1980, in December, all right? In, I don't know, in uh, winter, okay? That's when we use in, all right? Very good, girls. Uh, Margarita, ya escucha. Logré escuchar ya, Margarita. Excellent, Margarita. Super. Sí, right. ya, ya me uh, solucionaron. Excellent, very nice. Okay, what about on? When do we use on? Marielos. Hola, Maria. Hoy tengo las dos Marielos juntas. Very nice. Eh, very good. When do I use on? ¿Quién me ayuda con el? For? On For weekend. dates. On days weekends. Yes, very good, right? In the morning. In the mo Ah, we use in, right? Porque es un sec una sección del día. In the in the afternoon, decimos in the night. No, ¿verdad que no? Si dicen in the night, me va a dar at algo. Night. No me van a decir in at the night. night. Si no at yo... night. Yes, very good. At night, very nice. All right, so in the morning, in the afternoon, at night. Very good. Uh, on, you say on the weekend, all right? Or you say on Monday. All right, ya vamos haciendo lo más específico. Si se fijan, in es como más amplio, ¿verdad? Si tuviéramos una B o una pirámide, in está aquí arriba porque es más amplio. All right, on es como en medio porque ya vamos delimitando de, de a días nada más. On Monday, on Tuesday. Y cuando llegamos a at, o sea, aquí, right, al triangulito aquí, perfecto, decimos at porque es más, más, más delimitado, más específico. At 5 o'clock, at 11 o'clock, at 2.30, all right? So that's when we use in, on, and at. Very nice. Hi, Lisette. Welcome to class. Hello. All right. Hi. Hi. So that's what we talked about last class. No sé si tienen alguna pregunta sobre, eh, ah, igual vimos la hora, ¿se acuerdan? All right, what time is it? ¿Verdad? Y decimos la tradicional, decimos it's 6.10. Luego decimos, ¿cuál es la otra? Past, ¿verdad? We say 10 past 6. Or we say 50, le damos la gran vuelta al reloj, 52, eh, 7. All right, solo es para la práctica, ¿verdad? Pero sabemos decir tres tipos de, o tres formas de decir la hora. All right, which is very, very important, okay? A ver, eh, preguntas. Do you have questions about in, on, at, for time? Do you have any questions about that, guys? Girls, Juan Carlos, any questions? Maricruz, questions or no? You are okay. Lizette, la extrañamos el viernes, Lizette. Ah. Sí, teacher. Yo también la extraño mucho. <laughs> All right, very good, very good. Okay. A ver, questions de in, on, at o estamos bien? Sí, estamos bien. Okay. Si en el camino igual, acuérdese que miércoles tenemos la sesión de apoyo. Yo las invito y los invito a que entren, ¿verdad? Porque ese es un espacio para usted. Yo sé que a ustedes les toca casi que en hora todavía laboral, ¿verdad? Entonces a veces se vuelve difícil, pero trate, aunque sea así como, hola teacher, dígame, mire esto, ¿verdad? Para rapidito, ¿ok? Para que no desperdice esos 10 minutos. All right, very good. Entonces igual. Ya sea durante la semana o el miércoles o ahorita, si usted de repente dice, sí, es cierto, yo no, no me acordaba de esto, eh, me avisa, ¿verdad? Vamos a empezar, bueno, vamos a terminar, igual les decía al principio, con esta actividad. Eh, page 38 en su manual, page 38, decimos questions and prepositions of time. 
interview a partner about his or her activities on a typical day at work using information questions. Remember that when we say information questions, we talk about what, where, when, why, who. Las esas son las information questions porque se usan con las WH question words and prepositions of time. For example, I'll say, uh, Marce, oh, what time do you start work? What time do you start work, Marce? I start work at seven o'clock. Excellent, very good. In the morning, right, Marce? Yes? In the morning. Excellent. So I start work at seven o'clock in the morning. Si se fija, podemos hacer oraciones, igual que la vez pasada que los puse a hacer oraciones, usando dos preposiciones de tiempo en la misma oración y no hay, no hay problema. ¿Verdad? Así como Marce acaba de decir, I start work at seven o'clock in the morning, porque podría ser in the evening. En mi caso, yo empiezo a trabajar, bueno, dando clases con ustedes a las seis. Eso antes, ¿verdad? Pero clases in the evening. All right, very good. Uh, let's see. Um, let me see, let me see. Ma, eh, yeah, Margarita. Margarita. Hi. Hi. All right. Margarita, ¿dónde está Margarita? No la veo. Ahí, ya, ya la encontré. A ver, Margarita, what time do you study? No, 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 no. no. When, Margarita? When do you study English? Do you study English? I. I. I study English in the evening. In the evening, very good. Y escucha Juan Carlos que decía every day, también es válido, ¿verdad? Porque yo estaba Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, estaba, Friday. Estaba, estaba con miedo diciendo. Pero no weekend. <laughs> but, no, but not on weekend, very good. Uh -huh. no weekend. Escucha yeah. todo, Juan Carlos. All right, on the week, no on the weekends, right? Very good, okay. Let's see, um, Rocio, listen to my question, Rocio. Tell me one activity, Rocio, that you do in the afternoons. Tell me one activity from your daily routine. What do you do in the afternoons? I had very meetings. All right, you have many meetings. All right, I know, Rocio, I have many meetings. You have many meetings. Excellent, very good. All right, thank you. Juan Carlos, tell me one activity, Juan Carlos, that you do in the evening. I listen to music. Excellent. You listen to English music. <laughs> very good. You listen to music. Very nice. Okay, very good. Let's see. Um, Marielos Lopez, tell me what time do you finish your English class, Marielos. Tu micrófono, Marielita. Uh, English class finish uh, eight. At, at eight? At, at eight. eight. Very good. Excellent. At eight at night. Very good. At night. Excellent. Very nice. Acuérdense que la preposición at, cada vez que usted va a decir una hora específica, tiene que ir. ¿Verdad? No es lo mismo decir, uh, my class, por ejemplo, my class finishes eight, a decir, my class finishes at eight. Se ve más bonito el at eight, ¿verdad? Siempre acuérdense de poner la preposición de tiempo ahí. All right. Eh, les voy a dar, ¿cuánto les doy? No sé, tres minutos les voy a dar. <ríe> All right. Quiero que hagan, solo van a hacer una pregunta por bloque. Por ejemplo, mi pregunta número uno es, se la dirige a, a bueno, no, porque se la vamos, la vamos a hacer, la van a hacer ahorita, pero hasta después que las mande y los mande a sus eh, breakout rooms, van a hacer las preguntas. Esa va a ser la primera actividad cuando vayan a sus grupos. Obviamente no sabe con quién van a estar. Entonces, por ejemplo, en mi primera pregunta voy a decirle yo, por ejemplo, yo estoy eh, con X persona, pero ya, ya estoy en el grupo y le digo, eh, Lisette, eh, what time do you have Or do you take a shower? Porque obviamente necesito que piensen en una actividad que por lo general se realice in the morning. Una actividad que por lo general se realice in the afternoon. Y la última que se realice in the evening. Entonces usted puede decir, eh, ya me tocó con Lisette y le digo, eh, Lisette, what time do you take a shower? 
Entonces, Lizeth me va a decir, I take a shower at 6.30 in the morning. Me va a decir at, la hora específica, y luego el bloque del, del día, ¿verdad? In the morning. La pregunta dos sería, por ejemplo, do you have lunch? ¿Verdad? Entonces, me va a decir, oh, I have lunch at 1 p.m. in the afternoon. Sí, primero va a ir la hora con at y luego in con el bloque del día. ¿Me entienden con eso? ¿Ya? Yeah? All right, piensen ahorita, les doy tres minutos, solo son tres, pero una por bloque. Eh, what, in, a, in the morning, in the afternoon, and in the evening. No nos vamos a ir todavía a los grupos. Esa va a ser su primera actividad para que la tenga guardadita ahí. Hi, Zulma. Hi, Ale. Hi, Carlos. Hi, Eli. Dios mío, ¿cuántas entraron y no me había dado cuenta? Hello. Hoy vamos a, a, a romper récord. ¿Será sí. que ahora? Oh, my God, I'm so happy. <laughs> Hi, Christian. También ya entró. Hello. Very nice. All right, so think of one activity. Sí, Mateo, que me traiga el teléfono. For in the morning, in the afternoon, and in the evening. One for each block, ¿ok? And then, con eso cerramos ese tema y empezamos el nuevo, que ya es la unidad 4, unit 4. All right? Me callo, aquí estoy. Concentrate. Teacher, ¿podría repetirlo? Por sí, dale, hola. <laughs> Para los tartis, ya no pueden estar. No te preocupes, lo importante es que está con nosotros. A ver, uy, pero con esa música voy a bailar. All right, very good. Ok, okay Ale, eh, estamos en la página 38. Ok, se lo voy a mostrar aquí. Y voy a escribir un ejemplo, Ale, para que sea ahí, para que usted lo pueda ver. A ver, me va a pensar en una pregunta en general. Eh, dirigida a una actividad que usted sabe que se realiza por lo general, ¿verdad? En la mañana. Entonces yo le voy a, a X persona, porque todavía no sé con quién voy a estar, se lo voy a poner. What time do you uh, take a shower? Esperando que se bañen en la mañana, ¿verdad? Entonces esa es mi primera pregunta. ¿Ok? What time do you take a shower? In the afternoon. What time? Oops. Eh, what time? O puede ser when, ¿verdad? Uh, bueno, vamos a poner otra con when. When do you have meetings? Entonces ahí esperando que su compañera o compañero le diga, ah, en la tarde, pues obviamente. All right, permítame. Ok, y la última, in the evening. Por ejemplo, what time do you watch TV? Right? Para que su compa, cuando se le pregunte a X persona, what time do you take a shower? La respuesta va a ser la siguiente. Igual se la voy a escribir para que sepan cómo contestarla. Y eh, 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 la compañera o compañero que le toque le va a decir, I, I take a shower at 6.30 in the morning. ¿verdad? Entonces su compañero o compañero le va a decir el, el ahora usando la preposición at, porque acuérdese que at va con tiempo, e in, porque es el bloque de la mañana, in the morning, y así van a contestar las otras dos. Entonces ahorita, Ale, solo necesito tres preguntas, una, de, una para el bloque de in the morning, otra para el bloque de in the afternoon, y la otra para el bloque de in the evening. ¿Ok, Ale? Ok, gracias, teacher. Okay, you're welcome. Teacher, Hola. Se, ¿se dice take a lunch o take lunch? Eh, hágame la pregunta. What time do you take lunch? Take lunch, yeah. Or have lunch. Usted puede decir have lunch or uh -huh. take lunch. Okay. Very good. No, en la tarde. Lunch, en la tarde. Perdón. That's okay, Mexi.
Let me know when you're finished, guys, please. All right, finish, Isabel, finish, Marce, Annie, Caro, yeah, very good. Maybelline, yes, Rocio, yeah, very good. Juan Carlos, Margarita, and Marielo, uh, Marielos, yes. All right, Lisette, Mercy, and Carlos, excellent, very good. Miriam, Zulma, and Matilde, yeah, Mati, yes. All right, very nice. Eli, eh, Maricruz, Ale, Juan Carlos, and Christian, finished? Yeah, excellent, okay. Yes. Excellent, very good. All right, all right, la idea es no me pierdan esa paginita donde la hayan escrito, porque cuando ya nos vayamos a los grupos, que todavía no nos vamos a ir, esa va a ser su primera actividad. ¿Se acuerdan de preguntar eso? Okay, very good, guys. So right now we're going to talk about something that is related, okay, to prepositions. But before, vamos a ver eh, prepositions of plate, okay, similar of prepositions of time, all right. Like, we're, we're going to talk about prepositions of place, but first, vamos a ver eh, places in the city, ¿ok? So, le voy a compartir la primera presentación aquí. Solo déjenme ubicarla. Oh, yeah. Prepositions of place. All right, there we go. Ok, so here we have prepositions of place. This is the first PPT. ¿Por qué le voy a enseñar esta primero? Porque necesito que ustedes sepan cómo se llaman los lugares para poder que después me digan, ah, teacher está sobre, en, en la esquina, a la derecha, all right, de tal lado. All right, so places in town, okay? So this is the first activity that we're going to see, or the first PPT. The supermarket, okay? Supermarket meaning, for example, Selectos, Maxi Despensa, Walmart, Price Mart, um, whatever. Uh, supermarket, okay? That's number one. All right, number two, school. All right, school. Eh, in general, right, private school or a eh, public school. Acuérdense que en inglés para decir colegio, usted tendría que decir nada más eh, private school, porque es una escuela privada, o sea, un colegio. All right, college, no es un colegio. College, ya hablamos de, de LITCA, de la universidad. All right, so school is for um, escuelas o colegios. Very good. Then we have, what's this, guys? What's this, girls and boys? What is this? Restaurant. Restaurant. Very good. It's a restaurant. Very nice. And this one, what is it? It's a police station. All right. Police station. station. All right. Now, in English, we pharmacy. can say pharmacy, pharmacy. Or, pharmacy. or we can say drugstore. Se lo puede escribir aquí. Drugstore podríamos también decir. Drugstore. All right, oops, drugstore. All right, usted puede decir pharmacy o puede decir drugstore y no hay problema, all right, drugstore. Okay, so we have pharmacy, oops, or drugstore. All right, then we have, what's this? Yeah. What is that, guys? Park. It's a park, very good, it's the park, very nice. Okay, what is this? Library. 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 Or you can say clinics, en el caso pudiéramos decir también clínica, clinic, all right, hospital or clinic, very nice. Then we have, what's this? Hair? Hair salon. Hair salon, salon right? Hair, Hair salon. salon, all right, very good. Amanda salon. Amanda salon, very good, all right. Garage is right. garage. Mecánico. 
Sí, taller, el taller, exacto. Cuando usted dice, ah, mi carro está en el taller. My car is in the garage. Uh -huh. oh, ah, very good. That's your garage. Okay, next one. What is this? Florist. Florist, very good. Or you can say, oh, that's loud. You can say florist or you can say flower shop. Okay, no. flower shop or florist is the same. All right, ah, look, what's this? Bakery. 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 Yeah, it's a bakery. Very good. Ah, look, butcher. It's carniceria. Butcher. Uh -huh. Okay. Next one. What's this? Bank. Bank. It's a bank. All right, bank. All right, very good. Next. Oh, we're going to stop right there. Okay, esas son como las, digamos, no todas, obviamente no están todos los lugares aquí, pero son como las que usamos bastante, right? Hospital, we say library, a park, we say um, school, all right? A ver, pensemos en más lugares en la ciudad. What y existe it? un bookstore. Sí, el bookstore es donde se va a comprar los útiles. Mm -hmm. ¿Verdad? O los lapiceros, esas cosas. Bookstore. Library is where you read. Ok. Library. All right. Bookstore. Library. ¿Qué otro lugar tenemos en la ciudad? Iglesia de ropa. Ingl iglesia. Church. Very good. Alcaldía. Ah, a ver. ¿Saben qué vamos a hacer? Lo vamos a escribir aquí. Déjenme abrir un archivo nuevo para ustedes acá. All right. So we have. Ustedes me van diciendo. Los lugares que usted obviamente se puede en inglés, si usted dice ahí. All right, so we say bookstore. We say, uh, oops. Dios mío, bookstore. And then we say church. All right, what else? Zoo. What is it? Mall. Zoo. All right. Ah, the zoo. Yeah, the zoo. Malls. Very good. Malls. All right. What else? Mall or malls? Uh huh. What else? Cinema. Cinema. Very good. Yes. All right. What else? Park. Um, park. Yeah. Park. Teníamos ahí. Bookstore, church, zoo, mall, cinema. What else? A ver, freo, un vidri, epa. ¿Cómo se llaman esos lugares? No es que esté haciendo propaganda. ¿no? Ferreterías, yes, I know, but in English. No, no lo sé. All right. Hardware store. Ah. It's a hardware fire, store. Fire, fire, fire. Fire station, yes. Fire, ah, fire, fire station. Fire station, very good, right. Like police station, fire station. Mm -hmm. All right, what else? Stadium. A stadium, very good, a stadium. yes, a stadium. Uh -huh. What else? University. Gas station. Excellent. University gas station. Uh -huh. Swimming pool. Swimming pool. Very nice. Swimming pools. Ah, uh -huh. la venta de repuestos. Cárcel. Car wash. Car wash también. Sí, claro. Car wash jail es la cárcel. Uh, car wash is where you wash your car. Very good. Uh, ¿Cuál me decía en la venta de repuestos? Car shop. No, I don't know. Car repair Alcaldía, shop. Alcaldía, no sé. Espérame. Sí. Town hall. City hall or town hall. Very city good, Rocío. Town hall. Cualquiera de las dos. Town hall city or city, city hall. Y downtown. Ah, eso es importante. Circus. Downtown es el centro. Allá en el, por la, por la, ¿cómo se llama? La iglesia, ¿cómo se llama? Catedral. Catedral. Barber shop. Barber shop, yes. <laughs> Zoo. The zoo, ya yeah, lo pusimos. Barber ah, shop, no very good. Ya, yeah, ahí está ya. Yeah. Barber shop. What else? Granja. Farm, very nice. The farm, ajá. Uh -huh. Una óptica, uh -huh. ¿cómo se escribiría? Glass, I don't know. Eye store, I don't know. Ok, me preguntan cosas difíciles. <laughs> no voy a la óptica. Oh, no, I don't know. Ya, ya me quedaron. <laughs> Excelente, very good. A ver. Teatro. Spa. Wow, yeah, spa. Eso vamos, deberíamos de ir todos. Spa. <laughs> Very good. Theater, spa. Ajá. Uh -huh. 
Any any other place? Teatro. The bus Teatro. station. Bus station. Bus station. All right. Si tuviéramos, bueno, la estación de, ¿cómo se llama el bus que después ya no funcionó? Metro. Trams. All right. Like, trams. Yeah. Office. Like a bus. Office. office. Yes. Office. Edificio. Building. Building, building, very good, building. Restaurants. Restaurants, ahí estaba, very good. You can also say cafeteria. Gym. Pupusería. The gym, ahí está. Pupusería es a pupusería. <laughs> All right. My favorite place. All right, very Shop. good. Shop. Zapateria. A shoe store, yeah, a shoe store. Snack station. Yeah, you can have snack stations. You can have cafes. All right, Sastrería. cafe. Uh huh. Very good. Yeah, like a tailor shop. All right. Ar 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 Arcadi. No, como que mencionan Arcadi. Arcade. 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 Yes. Very good. So if you know this, many, 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 many places in town. All right. Digamos que estos acá ya me de les debo dos mañana se las averiguo. Ahora right? otro ratito las vamos a averiguar. Mall. Mall. Aquí está. Malls. Very good. Or shopping malls. Very good. Is the same candy thing. Store. Candy, candy store. store. Candy store. Candy store. Yes. Department store sería como Simán o donde venden así ropa, verdad? Department store. Mm. Clothing store. Very good. Okay. So we have many, many Ice things. Store. Right. So we have many places in town, all right? That's very important for us to know, okay? So we have this bookstore, church, zoo, mall, cinema, hardware store, fire station, stadium, university, gas station, swimming pool, pool, jail, city hall, or town hall, cualquiera de las dos, circus, downtown, barber shop, farm, theater, as in teatro, spa, gym, bus station, office, Building, shoe store, and cafe. All right, obviamente there are many more places in town, okay? Pero creo que con esto nos, vamos a, nos va a ser suficiente para lo demás de ahora. All right, so we have here. ¿Quién acaba de entrar? ¿Alguien más entró? No sé quién entró. Anyway, all right, very good. So here we have, uh, ah, Ruth, ahí está. Ya sabía yo que había entrado alguien más. Very good. Hi, Ruth. <laughs> very good. Okay. So here, guys, we have, uh, let me see here, permítame. Okay, so I'm going to present to you this. This is from your manual, page 39, unit 4. Mira, aquí ya estamos en el unit 4, address and places, okay? Tendría que estar en el mismo manual, ahora que recuerdo alguien mandó un mensaje y ya no le puede contestar. Tendría que estar en el mismo manual, no estaba Marielos, de verdad. Es que no podemos descargar eso, no, a mí, por ejemplo, cuando... Yo no lo pude ver para Solo una página aparece. Solo una Ajá. página aparece. En verde Como aparece. que fuera al final del, del manual. Oh, ¿really? Sí. Hmm. Sí, porque sí, falta sí. esa, esta, esta, esta. Sí. Sí. <risa> Faltan varias. Sí, ahí esa, aparece ¿Sí? solo una, como que fuera ya la última página. Uy, a mí solo dice uno, uno. Verde es el fondo, toda verde. Sí, es esta, esta le aparece. Sí, esta va. Ajá. Toda la unidad 4 no les aparece. No. no. Papá, de, déjeme reportar eso, oye, para que, a ver qué hacemos ahí para ayudarles y que lo tengan. Pero si no, igual aquí, aquí está. ¿Y, y al chat, teacher, lo puede mandar. No, tendría que subirlo a la plataforma, todo tiene que ser mm -hmm. ahí en la plataforma. Uh -huh. Ok. So, All right, very good. Yeah. All right, very good. So we have here addresses and places, okay? So here, this is a little map. Vaya viendo cómo va, vaya pensando que para el miércoles, según mi planificación, vamos a ser bien creativos y cada quien va a hacer un mapa. All right, here, bueno, no, no, no avance todavía, all right? But here is a map, okay? Ya Rocío ya va así como, oh, she's very techy. <laughs> all right, very good. I know, Rocío, very good. So here we have, what is this, guys? All right. A bank, 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 all right, bank, all right, mall, restaurant, company, school, school, sport place, we have Roosevelt Street. And we have Barrios Street, okay? Here we have first 
Avenue. All right. Lo importante aquí es el, el avenida. Avenue, Second uh -huh. Avenue. All right. So Roosevelt Street, esa zona es street. And these are the avenues. Ok. So, vamos, nos quedamos aquí. Hoy sí nos vamos a ver las preposiciones de lugar. All right. Uh -huh. Les voy a enseñar ahorita tres que son las que el libro requiere y luego les voy a enseñar otras más que son las que necesito porque necesitamos saber muchas más. All right? Si se fija, solo las voy a llevar acá. Vamos a hablar de las mismas. On, in, at. Solo que ahora ya no son prepositions of time, son prepositions of place. Okay? All right? So with this ones vamos a trabajar aquí en el libro. Pero igual hay muchas, muchas preposiciones más. All right, so here we go, guys. I'm going to present to you this one's right here. Las que nos requiere el manual primero. Okay, so here we have. Alguien más acaba de entrar ahorita también. Mm -hmm. Vamos a ver. A ver. Marielos. Ah, very good, Marielos. Excellent. All right, so prepositions of place. At, in, on. All right, very good. Okay, so we have three. En su cuaderno donde usted lleva los apuntes, ponga prepositions of place, no place. prepositions of time, prepositions of place, ¿ok? So here we say at, in, on. In general, we use at for a point, ¿ok? In for an enclosed space and on for a surface, ¿all right? So we say at para un punto, casi que un punto específico. In para un espacio encerrado. Usted, por ejemplo, de ahorita dice, I am in my house. Bueno, en su casa, ¿verdad? In your house. ¿Ok? Si está en un cuarto, dice, I am in a room. All right. Si usted está en su estudio, dice, I am in a study room. All right. Si está en la sala, dice, I am in the living room. All right. Porque está, digamos que está en un punto, en espacio encerrado. On. Si usted está en una silla, sentada o sentado, dice, I am on a chair. No puede decir in a chair porque se va a la silla y no se metió adentro de la silla. All right, so it's on a chair. All right, so at for a point, in for an enclosed space, on for a surface. All right. Okay, let's go on here. At, miren los ejemplos. A ver, necesito que me ayuden Teacher. a leer. Dígame. No escuché lo último. No, no. Quiero que lo repite, por favor. Eh, eh, eh. No me acuerdo qué dije. Like <laughs> on? <laughs> on, on, por ejemplo, si está sentada en una silla o en un sofá, digamos. Usted dice, I am on a chair. Or I am on the sofa. No puede decir, I am in a chair. Porque cuando usted dice in a chair, es como que usted haya quebrado la silla y se, de alguna forma se metió adentro de la silla. All right, lo cual no es posible. So you say on a chair. All right? Yes? Okay. Here we say at. We use at to refer to a general location. General location. All right? A ver, eh, Caro, leame todos los dibujitos y alguien más me va a leer los demás ejemplos que está aquí. Ajá, Caro, what is number one? This one. At the book. At the bus stop. Excellent. At the bus stop. Acuérdese que la pronunciación no es bus, ¿verdad? Es bus. At the very good, Carito. Mm -hmm. Se lo hizo bien. At the bus stop. Excellent. All right. Ajá, Caro, this one. At the door. At the door. Very good. Nice. And this one, Caro? At the traffic light. Excellent. And the other one, the last one? At here desk. Ajá, y aquí arriba ella dice, I am at my desk, all right? Mm -hmm. Y obviamente es su de ella, ¿verdad? Por eso aquí dijeron at her desk, ¿ok? Entonces está en un lugar general, pero ahí está, at the bus stop, at the door, at the traffic light. Traffic light es semáforo, ¿ok? Traffic light, ¿ok? And at her desk. Very good. Example, Rocío, léame el primer ejemplo. Margarita, number two. Three. Eh, Mercy, number four. Mm -hmm. Juan is at the bus stop waiting for the bus. Excellent. Juan is at the bus stop waiting for the bus. Very good. Number two. Maria is at the door. Excellent. Very good. Thank you. Number three. Please read the paragraph at the top of the page. Excellent. And number four. No lo veo, teacher. No. Ahorita la subo, perdóneme, perdóneme. ¿Ahí? The restaurant is at the end of Germany, I think. Ajá. Merci, merci. 
the restaurant is at the end of Germany Avenue. Yes, the restaurant is at the end of German Avenue. Very nice. All right, very good. So here we're talking about a specific, lo oh, ge sorry, general locations, general location, all right? Now here we have, we use in to specify that a noun, object, or person is inside, all right? Mira el muñequito está dentro. All right, a ver quién me lee. Miriam, léame esta, este dibujito, los dibujitos de aquí. Y luego, Zulma, me lee estos de aquí. Y Ruth me va a leer la primera. Bueno, ya vamos a ver ahí, Ruth. Ya le digo qué me va a leer. All right, ajá. Uh -huh. In a room. Yes. In a store. Yes. In a car. Yeah. In the water. In the water. Very good. Okay, next one. In a jar. In a stone. In a town, very good. In, yes. a town. in a park. Yes. In a Brazil. In Brazil, very good. All right, very nice. Ruth, la primera pregunta y la primera, bueno, la, prim, la pregunta y la primera respuesta, Ruth. Juan Carlos, la segunda. And Marie Cruz, number three. Where is the beer? Mm -hmm. The beer is in the cage. Very good. All right, next one. Uh huh. Well, what is your father? He's in he's in the kitchen. Excellent, he's in the kitchen. And number three. Who is in the room? Jose. Okay. All right. Who is in the room? Jose. All right, very good. So here we have. Uh, we use in to specify that a noun, o sea, un objeto, una persona, está adentro, en un en lugar encerrado, ¿verdad? Sí. So, in a room, in a store, in a car, in the water, in a yard, que es el patio, all right, in a town, que es el pueblo o la ciudad, in a park, in Brazil, en un país. Okay? Now we have on, all right? Me, Ale, 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 can you read on, please? Y le explico. Ale, Ale. Ale, Ale. Aquí, aquí. Eh, me dijo, This one, esta right parte, here. la, la de arriba. Okay. Sí. We use on when we want to say that an object or person is on the surface of under object. Excellent, Ale, very good. On, we use on when we want to say that an object or person is on the surface of another object, okay? Ma Mati, can you read number one? Carlos Alfredo, number two. Annie, number three. And let me see here. And Eli, the last one. I mean, the man wrote, this one, Eli, and Maricruz, en la última que está aquí. Number one, ajá. Uh -huh. Leía la primera. Oh, no. ¿Qué se me hicieron? The fishbowl is on the table. The fishbowl is on the table. La pecera, ¿verdad? Is on the table. No puede decir in the table porque está sobre una superficie. On the table. A ver, ¿quién lee la segunda? The chiropractor. Ajá. Uh -huh. The chiro... The chai... The chiropractor. Está on his... Patience. Back. The chiropractor stand on his pa stands on his patient's back. Very good. All right. What about this one right here? The man. The man. The man. Looked. Uh huh. And the clock on the wall. Very good. The man looked at the clock on the wall. Very good. What about this one? The man. This one right here. The first one. The man wrote the address on the package. On the package, very good. On the package. Mira, está sobre una superficie aquí. Y la última, the climbers. ¿Quién la lee? The climbers stood on top of the mountain. 
the climbers stood on top of the mountain. Very good. Mire, aquí están, ¿ves? Sobre la superficie de la mountain. Very good. Okay. So, at a point. A ver. Um, eh, Chris, can you read all this, please, Chris? Christian? Perdón, eh, dígame. Yeah, can you read this one for me, please? Los que están aquí. At point, y luego todas estas. At the corner, at the bus stop, at the door, at the top of the page, at the end of the row, at the entrance, at the crossroads, at the front desk. Excellent, okay. very good. All right, so at the corner, at the bus stop, at the door, at the top of the page, at the end of the road, al final de la calle, at the entrance, en la entrada, at the crossroads, en la cruz calle, at the front desk, en el, en la, en el lobby, ¿verdad? O en el escritorio de recepción. So, ahí es un punto, ¿verdad? At the corner, en la corner es la, la esquina. At the bus stop, at the door, all right? At the top of the page, at the end of the road, at the entrance, at the crossroads, and at the front desk, okay? Very good. Maybelline, can you read this one, please? Sorry, no he encendido el micrófono. In enclosed space, in the garden, in London, in France, yes. in a box, in my pocket, in my wallet, in my, in a building, in a building, in uh -huh. a car, in a car. Very good. All right. So in a building, in a car. All right. Rocio, can you read this one, please? On surface. Uh-huh. On the wall, on the ceiling, on the door, on the cover, on the floor, on the carpet, on the menu, on a page. Excellent. All right. So surface. On the wall. Wall is this, right? This is the wall. On the ceiling, el techo. On the door, on the cover, la, la pasta de, de un libro, por ejemplo. Uh, on the floor, en el suelo. No decimos in the floor. It's on the floor. On the carpet, en la alfombra, en el menú, on the menu, on a page. Página. All right, so that's when we use on. All right, so. Y on the, the door, ¿cómo sería? Eh, si usted pone, por ejemplo, <laughs> y que de repente lo que es, pone el, el, el cuadro, tiene un cuadro, usted dice, son, pero, o no cuadro, pero una, no sé, que tenga algo en la, para Navidad, por ejemplo, que pone la, la ¿cómo se llama, niño? Ah, ya, ya, la entendí. El muérdagos. Eso, ¿eh? on, the, on the floor, on the door, ahí right? está ahí. No sé, lo, no, sé lo, no sé los demás, pero que yo me estaba mentalizando de repente que solo es la persona sobre algo. Ah, no, no, no. Pero no, no, porque, no, sí, sí, ya, ya. Ajá. Puede ser ya, algo, ya por, eso, por eso aquí decía, pero es una pregunta. Que esto, esta, yo me imaginaba una es... persona arriba de la puerta. Y si, no, no la puerta. sería el marco. Sí, eh, y ¿verdad? Aquí, claro, y aquí dice, ¿verdad? Que es un objeto o una persona. <risa> All right, all sí, ya cuando, dijo, right. cuando puso el ejemplo de la Navidad, ah, no, ya diga. <risa> all right, very good. Thank you. All right, very good. So here, the ball is, ¿a dónde está? The ball is in, in the, the box. box. In, in the, the box. box, right? Very good. What about this one? A ver. On the box. On the box. On the box. On the box. Right? On the box. All right. What about I? What about this one? <laughs> in, the, in, the, in the. In the what? At, at the street. Is <laughs> it la la carta dónde está? In the box. In the box. All right. Do you have questions? ¿Cómo vamos con esas tres preposiciones de lugar? In, on, at. Ok. Ahorita solo vamos a ver. Bueno, ahorita con esta presentación solo vemos estas tres. In, on, at, porque son las que están en but we have this one all right les enseño las otras hoy vamos a ver como mucho eh, vocabulary here déjenme encontrarle esta a ver solo déjenme aquí
All right, here we have this one, guys. We have prepositions of place, okay? Siempre seguimos con las preposiciones del lugar porque obviamente no solo esas tres existen. Tenemos in, son las que ya vimos, on, obviamente sobre una superficie, under. All right, under is like here, under, I'm under. All right, next to, it's here. Behind, in front of, and between. All right, esos son un par más. All right, in, adentro, on, adentro o en el lugar, ¿verdad? On, under. Next to, behind, no me va a decir behind, es behind, in front of, and between. between. Right? Yo creo que con los dibujitos ubicamos cuál es la preposición del lugar, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado en este caso la, el balón? In, on, under, next to, behind, in front of, between. All right? A ver, les dejo de compartir aquí ahorita. Quiero que tomen, eh, necesito todas las cámaras encendidas y necesito que tomen un objeto, un lapicero, el teléfono, lo que usted tenga a la mano. Y necesito verlas a todos y a todos, por eso es la idea. Vamos, Ileana, enciéndame esa cámara, Maricruz, perdón. A ver, very good. <ríe> Cristian, agarro al niño, qué barbarita. All right, very good, all right. Ready, Ileana, Maricruz, Maricruz, enciendo la cámara para hacer el ejercicio. All right, thank you. Ah, very good. Okay, nice. Ahí bien a todos que tienen. Excellent. Okay, no me vayan a hacer trampa porque no, si copiaron <laughs> la, eh, la, el dibujito, no lo vea. All right, very good. Okay, ready. Yo le voy a decir, le voy a decir lo siguiente. Le voy, le voy a decir put it. Cuando yo digo put it, póngalo, colóquelo, ¿verdad? Porque como todos tienen un objeto diferente, entonces put it. Y ya le digo la preposición del lugar y usted así lo tiene que ubicar. All right, yo las estoy viendo y las estoy viendo a everybody today. All right, very good. Ready. Okay. Put it behind you. Behind. Excellent. Wow, very good, Cristian. Very good, Cristian. Very good. Ajá, Juan Carlos, behind, behind. Atrás, Juan Carlos, behind. Put it behind. Excellent. Maricruz, behind. Excellent, Maricruz. Dani, very nice. All right. Put it on your head. On your head. Very good. Maricruz, on your on head. Here, your, Maricruz. Maricruz, aquí. On on on, 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 on. On, excellent. Very good. No me hagan trampa. No estoy bien. Carlitos, what happened? ¿Dónde está on your head? Excellent, Carlos. Very good. Okay. Me duele la cabeza. Put it. Uy. Put it next to you. Next, next to, you. to you. No, next. Maybelline next. Carito next. Very good, Isabel. Very nice, Margarita. Excellent, Marielos. Very good, Lisette. Very good, Rocío. Very good, Miriam. Zulma, mm -hmm. excellent. Very Rocio. good, Christian. Carlos, Ale. Very nice. Ruth, excellent. Matilde, very nice. Eli, no veo Eli. Ah, very good, Eli. Ya lo vi. Juan Carlos. Excellent, Juan Carlos. All right, Maricruz. Next, here, next to you, right? Next to you, very good, all right, nice. Okay, aquí, next. All right, very good. Now, put it in front of you, in front. Excellent, very good. <laughs> hey, I like your mouth. Qué bonito tu ratón. It's pink. Very nice, thank you, very good, all right. Put it under your hand. Put it under your hand. Under, under, under. Excellent, very good, Isabel. Very good, Margarita. Nice, Ruth. And excellent, Marce, very good. Under, under, very good, Rocio. Very good, Maybelline. Very good, Miriam. Nice, Zulma, very good, Zulma. Chris, under, under. under. All right, very good, okay. Yes, very nice, excellent, all right. Put it. Between, uy, between you y algo más. Between you and something else. Excellent, Rocío. Very good. All right. Nice, nice. Very good. Between. Okay, yeah, between very nice. Between. Very good. All right. Very good. Now, excellent. Very good, guys. Very good. Eh? No, no, no me hicieron trampa. No. Eh, vale, vale. Very <laughs> excellent. All right. Put it. Put it in 
en, I don't know, in your bag or in donde pueda meterlo en algún lado, in, I don't know, in your cup, in your bag. In your, in your nose. In your nose, no. <laughs> All right, very good. Yes, excellent, Rocío. Very nice. In, put it in. Excellent, Matilde. Very good. Excellent, guys. Very good, Zulma. Nice. All right. Very good, Lisette. Very good, Mercy. Very good, Miriam. Excellent, girls. Very good, Marielo. Super. Excellent. Very good. All right, very good. Okay. Entonces decimos. Ay, Rocío. Ay, Rocío, dicen por ahí. All right, so we have in. <laughs> A ver, in, todos conmigo, in. In, hola, hola. In, 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 in front of, of, next to, next to, between, 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 very good, all right, very nice, okay, a ver, yo le pregunto, Rocío, piense ahí donde usted vive, okay, what is in front of your house, Rocío, si usted sale, what is in front of your house? Eh, in front my house is other house. Excellent, yeah, very good. In front of my house there is another house. Very good, Rocío. Very nice. Mati, be uh, 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 next to next to your house, Mati. What is it? Next to. To my house, there is other house. Other house, all right, very good. Okay, uh, Eli, what is behind you right now, Eli? And behind me, at a flower. There is a flower, <laughs> yes. <laughs> behind you, there is a flower. A ver, thank you, Eli. Carito, behind you, what is it? What is behind you, Caro? No, le entendí. Okay, behind you, Carito. Behind you. What is behind you? Ahí vemos ahí un puentecito bien galán. What is behind you? Bridge. A bridge, mm -hmm. un puente, ¿verdad? Bridge. Mm -hmm. a, 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 a bridge. Very nice. All right, mm -hmm. very good. All right, let's see. Um, let me see. Ah, Zulma. What is behind you? Behind me, um, the house, the story. All right, very good. <laughs> All right, very nice, very good. All right, very nice. Okay, let's see. Mercy, what is in front of you right now? My computer Excellent. and my partner. <laughs> Your computer and your partner is very good. All right, very nice, guys. Vamos a ver, vamos a tomar attendance. All right, y luego eh, vamos a empezar con las actividades de los grupos, ¿ok? Very good. A ver, eh, acuérdese que esta es la última semana de este módulo, ¿verdad? Así es que, mire, ahora estamos a punto de batir récord. Así es que mantenga. Ana, no me falta esta semana que es la última del módulo, ¿verdad? Porfa. A ver, Mercedes Antonia Amador de Torres. Presente. Ana Mar Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. Moris Arturo Ramírez Recinos. No. Iliana Maricruz Sánchez González. Iliana Maricruz. Present. Uh -huh. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Presente. Rocío Yamilet Valle López. Eli Iván Canales Córdoba. Presente. María de Los Ángeles López Escobar. Presente. Juan Carlos Hernández Carranza. Presente. Zulma Margot Flores Olmedo. Presente. Ana Margarita Castro Flores. Presente. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. Present. 
María de Los Ángeles Cabrera Muñoz. A ella le tocó estar en aldeas hoy. All right, pero sí entró, sí, ¿verdad? Sí, pero dijo que no tenía protección. All right, a ver. Que no escuchaba. Ok. Eh, Carlos Alfredo Sotelo. Alfredo, sí. Sotelo Gracias. López. <ríe> Cecilia Lizeth López de Rojas. Gracias. Claudia Patricia Ávila. Ávila, Claudita no falta. Ah, Claudita. A ver. Alejandrina Claribel Barahona. Gracias. Yuri Karina Flores Ortega. Yuri. No aquí, ¿verdad? Right? Hmm. Eh, Miriam Hortensia Martínez Reyes. Gracias. Reina Isabel López Díaz. Present. Ay, está re. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. <ríe> Maybelline Ana Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Excellent. Very good. All right. So we're missing two today. Very good. All right, guys. So right now I'm going to mm -hmm. see what we're going to do right now. Just give me a second. Uh, Deme un segundo aquí. Okay. This is what we're going to do right now. I want you to take a picture of these guys, please. All right? Tome la foto. Necesito que le tome foto primero a la, a la imagen. All right? Porque van a trabajar con ambas imágenes. <coughs> Okay. Ready? Mm. Okay, and ahora le vamos a tomar a las, al ejercicio. Teacher, ¿por qué no le quito un poquito de zoom? Ahí en, al documento para que salga una sola imagen. ¿Que le quite zoom o que le ponga zoom? Ajá. No, que le quite para que salga una sola imagen. Ah, vaya. Creo que lo alcanzamos a ver. Ahí entonces todo. Sí, sí. Mateo. All right, ahora, esta primera son las que tienen que usar acá. Aquí le están diciendo, ¿verdad? Aquí no le están diciendo cuál, pero usted ya lo ubica, ubica el, el objeto y va a poner la preposición que corresponde. Ahora, acá, si se fijan, hay dos espacios. Hay un primer espacio, va a ser para el artículo indefinido a or an, si fuese necesario. Por ejemplo, en la primera yo voy a decir there is a doll y luego la preposición del lugar, igual que acá. All right, usted vaya viendo dónde está la, the ball, the armchair, en este caso es una silla, un sofá, perdón, eh, y lo, lo ubica y pone ahí, ¿verdad? La, la que corresponde. All right, ahora, ¿puedo dejar de compartir? Yes? Sí. Ok, very good. Acuérdese, la primera actividad, ahorita que se van a sus grupos, la primera actividad que van a realizar ahorita eh, son las tres preguntas que hicimos al inicio. ¿Verdad? Termina esa actividad y luego va con las prepositions of place, esta que acabamos de tomar foto, ¿ok? Nos vamos y a los grupos y yo llego a visitarles ahí para ver si tienen preguntas o ver cómo van. All right. So here we go, guys. Very good. Hi. 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 Okay. Comienza entonces. Bye. What time do you take breakfast? Uh, I breakfast at seven o'clock. Okay. 
Why did you do an exercise? Uh, ¿Ese qué, qué es? No. Uh, hacer ejercicio. <laughs> no hago. <laughs> no. Quiero no. ver. Uh, quiero ver. Me voy a inventar. Ah. <laughs> uh, uh, En esa, en, en todas vamos a responder a, ¿verdad? Con, con hora. Eh, no, aquí es cuando, pero, ajá, cuando hace ejercicio. Mm. Quiero. Ah. Ay. Bueno, espérame aquí. Ando perdida ahorita. Uh, in the morning. I exercise in the morning. Ok. Y la otra es, what time do you listen to music? Um, uh, in the afternoon. Pero completa. I listen, I listen to music in the in the af, in the afternoon. Okay. Okay. Listo. Ale, para ¿Ya? hacerla más, Ale, para y, y, okay. y, y listen, para hacerla como un poco más completo, podríamos decir, por ejemplo, I listen to music, por decirle algo, a las 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces sería I listen to music at 5 in the afternoon. Para usar la preposición a y también usar la preposición in para el bloque, ¿verdad? Que está ahí. Okay. All right. Thank you. Okay. Thank you. Okay. okay. Ahora, Bye. ahora me pregunto. What time do you? Mira la foto. Sí, hoy sí lo logro ver un poquito. Sí. Vaya, entonces voy a abrir la otra para que la vayamos con esta. Entonces dice, la primera, there is, y luego es de doll, de sofá. There is, entonces vamos a buscar la doll, es la muñeca. There is. Teacher, como que es Anabel, la muñeca. No logré ver el párrafo. Mercy. Ahorita se la pongo. Gracias. Aquí está. There is. The dog. Se la voy a hacer más grande. Lo mira. Vaya, ahí sí, un poquito Algo. más. Ajá. Entonces la primera sería esa. Pero es que me gusta There hacerlo desde mi computadora, aunque la cámara es mala, pero. Sí. Veo más. Vaya, ahí sí. Vaya, ¿dónde Vaya. está el qué? ¿Qué la muñeca. Ah. Muñeca. Ok. Entonces la imagen que nos enseña es esta. Ah, entonces sería este. Um, the sofa. Porque yeah. es, es este, arriba, ¿verdad, Ticha? Ya se nos fue la Ticha. No, aquí estoy. Es sobre. <risa> es más, es más uh -huh. sobre que arriba, Mercy. Ok. Sobre. There is, eh, y ahí le ponemos... In, on, on the A ver. En donde dice, porque como la pregunta... Ay, espérame. Me voy a, a otra. Esta. Aquí hay que ponerle algo. There is the doll. Le tenemos que poner. There is a. El artículo ah. indefinido, Mercy. There ah, is eso a lo había escuchado. Uh -huh. Ok, vale. Entonces la primera sería esa. Esta la copio a Maricruz. Uh, there is a doll on the sofa. ¿Verdad? Sí. Ok. Voy a copiar la dos. Espérenme. There is. 
Ay, no veo. Bol. Ya se la hago más grande. Bol. Uh -huh. La logra ver. Gracias, ahí? Mercy. Uh -huh. Sí. Vale, vea. Detalle. Teacher. Hello. <laughs> ¿Finished? <laughs> no, comenzar, vamos. What time do you have your breakfast? Yes. I take breakfast at 7 a.m. in the morning. Terminenla ahí completándola con in the morning, ¿verdad? Para que sean las dos preposiciones en una sola. Ok. okay. Igual es su tipo in the afternoon. Exacto. Uh -huh. the after, ¿no? Fíjense que ahí como para poderla hacer con las tres preposiciones, ¿se acuerdan de ese ejercicio que hicimos la vez pasada? Por ejemplo, podrías decir, I take lunch on weekdays, los días de la semana, on weekdays at 12.30 in the afternoon. Entonces ahí usamos las tres de un solo. I take lunch on weekdays at 12.30 in the afternoon. Así, ¿verdad, Ticha? I take lunch on, on weekdays. Week Excellent. Yes, yes, Rocío. Very good. Y así podrían hacer las tres, ¿verdad? Solo por el hecho de mm -hmm. usar las tres preposiciones en una misma oración. Mm -hmm. Ah, ok. Pero igual, ¿verdad? Usted ya en la vida real, aquí es por propósito de que necesito que ocupen las tres, ¿verdad? Pero yo le digo, Rocío, when do you take lunch? Usted me dice, at 12.30. Y murió, ¿verdad? <laughs> o sea, hasta ahí. All right. Mm -hmm. Super. Very good. At 9.30 p.m. ¿Quién se acuesta tan temprano? ¡Qué galán! Ruth, yo no. Ruth, I wish Ruth a las nueve y media. Estoy en la otra clase, Ruth. No, sí, sí. Pero aproveche, Ruth, es lo mejor que puede hacer. Es que madrugo, por eso. Claro, sí, está bien. Comprendo su punto. Yo también. Sí. Bueno, sí, pero yo también. Es, acompáñenme a escuchar una triste historia. Ah, broma. <risa> ok. Solo que sí quedó. Esta es con un, haciendo una sola, eh, disminuyéndole el zoom, como dijo Eli. Y sí, es bien chiquitito. ¿Lo, lo necesita ver otra vez? No, no, aquí lo tengo. No sé ah, si vale. lo logra ver. Uh -huh. Okay. Es que yo lo hice así como dijo usted primero, pero igual. Ajá, porque yo sentía que era como la foto y luego las demás. Okay. Sí. <risa> así estaba perfecto. Ok. <risa> Sería el de la... Quiero ver... Espérenme, ya se lo pongo. There is an apple on the, the table, ¿verdad? Uh... ¿Dónde está? Acá está. ¿A dónde? Acá, por atrás del sofá. Ah, chiste. Entonces, atrás pone la cajita. Dice, ¿Cuál cajita? Ah, esta cajita. Entonces, las chibolitas, ajá. <risa> ajá. Behind. Atrás, Behind. Behind. Ah, pero dice que está atrás. Dice. Es, es que menciona la... la de la la mesa. Ajá. Entonces, ah, entonces a la par. A la par. Under. El, el de la par. Es under, creo es yo. Next to. ¿Eh? ¿Hm? Perdón. No, next. Es next to. Next to. No, Digo pero aquí porque... dice que. Dice aquí que pongamos in, on, under. Under. Behind. At between. El, In, under, vaya, eh, ah, chiste, no está. Vea, entonces es under. Pero es que ese es abajo de. Ajá, está abajo de la mesa. ¿Ve? Mm, no está a la par de la ¿De qué? Ajá, es que no, no está a la par de la mesa, sino que está abajo. Exacto. Abajito. Mm. Le pongo el under. Sí, pues, pero, porque, ¿sí? ¿por qué es el que está pidiendo? Porque para mí es under. Sí. Under. 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 Ajá. Sí. 
¿Y dónde está? Dice el perro. Ay, debajo de la mesa. No. There is... There is a dog. There is a dog. Uh -huh. Y está también abajo de la mesa. Está abajo. Ahí, ahí. Under. Va. Under. Under. De ahí, there is umbrella. ¿Cómo suena umbrella? Con A, ¿verdad? Um, umbrella, umbrella, como un, ajá, como umbrella. Eso creo que sí lo anoté como se escribía. Um, Era A o A, no me acuerdo. Voy a buscar. Ajá. Umbrella. Oh, Ay, no me acuerdo. Ah, ah, umbrella no puedes poner. An umbrella. An umbrella. No, a ah, umbrella no. Tiene que ser Entonces a. es an umbrella. An umbrella. An. an. Creo que no se oye bien con a. A ah, umbrella. <ríe> no se oye. Yeah. Si no, pues, no pasa nada. <risa> Ajá. Ah, no, es que no. ¿Dónde está la sombra? Encima está del sofá. Oh. Ay, se me movió todo. Aquí está. Aquí está. Umbrella. Eh, ¿Dónde está la sombra? Ah, ah sí. On. Ajá. On. On the sofa. Okay. Oh. There is a picture. A picture. Mm. Y está atrás de sofá. Mm. Pero está haciendo referencia al muro, the wall. Así de, the wall. La picture, the picture. Pero de todas si hay un montón. Uh, ah, no, va a ser espejo, va a estar aquí. Va a estar. ¿Cuál? Está ahí, el del fondo de donde están las ventanas, esa será, o la que está atrás del sofá. Por eso te preguntaba, si la atrás del sofá o la que está al fondo. <risa> behind, <risa> behind, behind the sofá. Lo que me pregunta. No, ya no me funcionan los lentes. Estoy haciéndole así la imagen. Sí, hay. Teacher. Ay, teacher. ¿Qué significa vas? ¿Cuál? La palabra vas como base. Ah, base es, es base. como maceta. Ah, florero decíamos nosotros. Ah, sí, bueno, de hecho. ¿Veis, Florero? Ah, andamos. Andamos. No podemos hacer gente. Ok. The A. There is a chair. The table. Mm -hmm. A chair. La silla. No, no sé. Es que tengo que estar moviendo las imágenes. Yeah. The chair is strong. Será frente a la mesa. Ah, no, del sofá, ¿verdad? No, de la mesa. De la mesa ¿Ves? está frente, creo. La silla, ajá. La silla y la mesa. La silla de la mesa está. <risa> <risa> ¿Cuándo entró la teacher con? <risa> Ahí, ¿cómo está la silla? ¿Está a la parte? ¿En frente o a la parte? ¿Está frente? ¿Está debajo? ¿En cuál? ¿En which one? En la, en la siete, en la, en la ocho. A ver, ahorita veo. ¿En, ¿En la ocho está? de la primera imagen o de la segunda? De la, de la segunda. segunda. Uh -huh. A ver, there is a chair. Ay, madre mía, espérenme, vamos a ver. ¿Verdad? Espérenme, que yo no veo tampoco. Ja. Ay, ahí sí se ve súper bien, ¿verdad? Ay. There is a chair. ¿Qué decía? ¿De There la is mesa? A chair. Ah. ¿De la mesa? ¿On the table? 
Pero de, de, esta es la, la, there is a chair, esta es la table, ¿cierto? Ajá. Ajá. Esta es la table y la silla, no sé, sabemos si está debajo o enfrente de las mesas. Cualquiera. There is, no podría ser debajo porque no está metida, ¿verdad? Ajá. O sea, él haciendo así, podría decir o next to o in front of. Yo pienso que next to. Ajá. Vaya, sí, next to the table. And the next, uh -huh. next to the table. Okay. And the next line. There is a lamp. There is a lamp. Uh -huh. Vamos a ver dónde está. Que no está encima de la mesa. Dice no la the lamp. The sofá. Hay que relacionarla con el sofá y the sofá es... and the armchair y el sillón. Sí. Between. Between. Ajá. Uh -huh. Between the sofá, etc. etc. Uh -huh. De sofá y esa la línea que está ahí. De sofá. Then, pues la 10. There is a robot. No veo por la. ¿Dónde está el robot, tío? There is robot de bed, de la cama. Veamos, el robot está no, encima de la cama. On. On. Es a robot. A robot. Uh -huh. Uh, ¿Dónde está? On? On the bed. On the bed, ajá. Uh -huh. uh -huh. Y vamos en cuál en la once. Uh -huh. En la once. Ahí deje la ticha tan nueva que yo estaba viendo la ticha. <risa> There is a mouse. Mouse. The trader. Oh, Sería el mouse. A mouse. Está ahí a la parte. Ah, <risa> Está como en medio de la de las umbrella. ¿Y cómo dice la chair? Ah, oh, está. No, no. The chair. The eh. chair, ajá. The chair. Está next frente. O oh, está a la par. O a la par. Uh -huh. Sí, a la par. A la par. Uh -huh. Next to uh -huh. the chair. Next to on the next. next. Um, the, the chair. Ahí está. Uh -huh. There is a There is window, the window, sofa. The sofa. La ventana, the está window. Behind? Behind. No veo, no la vi ahí. Está muy abajo. Ahí. The sofa. <laughs> Behind. Behind. Sofa. Uh -huh. A window. Window. Behind the sofa. Con la 13. There is flower. The flower. Esa palabra sí que es nueva para mí. Yo creí que va a subir. <ríe> se parece. O sea, se parece al español. <ríe> Sí, se equivocaron de usted. No, y como veía de lejos, veía una cosita chiquita encima, dije yo, quizás es un vaso de esos chicos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Flower. A flower. flower. A flower. El, como la maceta, dice. La flor de... Oh. de no, las flores de la maceta Ajá. están Ajá. frente. ¿Será que están frente? De la maceta. No está en la maceta. Ah, no, en la maceta. Ahí el, sería in. In. In de. Porque la flor, bueno, la flor sí está es que como, adentro de la maceta. Es, ajá. Sí, porque las demás también son flor. Ah, sí, todas las flores están adentro. Ajá. Pero como habíamos sí. hablado de la maceta completa, que estaba enfrente ajá. de un lugar o que estaba atrás de otro, pero aquí habla de la flor, de la flor y la maceta. Ajá. Entonces Ahí sí, sí sería. Verdad. Ahí sería in the... In the, in the bus, bus base. Bus. Uh -huh. Uh -huh. A flower. 
es que depende de cabal, depende de la perspectiva que uno mire las cosas ahí. Sí. Porque sí, no, pero eso sí está adentro, no está afuera. Independientemente. Ajá, ahí sí sería la, the ¿Cómo es? There is a flower in the vase. Uh -huh. A flower in, in the vase. Uh -huh. Es el único en que usamos, ¿verdad? Sí, solo el único de ahí. Solo hemos utilizado on, behind, on the Creo net. que on es el que más usamos, ¿verdad? Ajá. On es el que más usamos. Uh -huh. Usamos in, behind, between, next to, next to, under, 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 esas son las que más hemos usado solo una vez, usamos in, en las primeras dos y las otras, Los usamos, uno usamos en el anterior y otra usamos aquí, a ver, pues a ver cuánto sacamos. Sí, porque el, igual que el A y el AN, hemos utilizado más A que AN. AN solo hemos utilizado dos veces. En, ah, como tres, en, ¿verdad? Como en tres. Apple, en Umbrella. Ajá, en Apple y en, en Umbrella. Creo que son en, esos dos. Sí. Uh -huh. De ahí. Uh -huh. Sí, porque de ahí la mayoría suena a. a ¡Ay, se me fue! A consonante. Hello, hello. Hi, guys. Hello. All right, guys, let's check this one, please. Number one, there is a uh huh. A doll. A doll on the sofa. On the sofa, right? There is a doll on the sofa. Very good. What about number two? There is a ball. A ball. On, on the table. table. On, on the, the table. table. Very good. On the table. Very good. Number three. There is a there is a cat. A cat. Uh-huh. On the on the arm. On the arm. On the arm. Yes. On the arm. Good. What about number four? Under, under, under the table. Under. Under, yeah. Under. Under. Okay, that one is there is an apple under the table. An apple. Very good. Number five. There is. There is. There is a an dog, dog under, under the table. The table. There is a dog under the table. Aquí está, ¿eh? There is a dog under the table. Very good. Number six. There is an umbrella on the sofa, right? On the sofa, right? On the sofa. Number seven, there is the in the wall. In the wall. On the wall, guys. On the wall. On the wall. On the wall. On. On the wall, porque no puede estar abierta la pared y la metieron. On. <laughs> Very good. Number uh, eight, there is. Inocente. 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 There is a car. Ah, this one, right, right here. There is a car under the armchair. Very good. Number 11. There is, there is a lamp behind the sofa. Behind the sofa. Very good. All right. Now we have 12. There is a teddy on the arm on the arm Super, very nice. Excellent. All right. This one. There is a ball uh -huh. on the arm chair. On the arm chair. Very good. Number two. 
There is an umbrella on the floor. On the floor. Very good. Number three, there is a picture on the wall. On the wall. Very good. All right. Number four, there is there is a bed. Under under bed. Number five, there is there is. On the floor. Very good, yes. Number six, there is a base. There is a base on the table. On the table, very good. <laughs> uh, next one, there is a lamp. A lamp. A lamp. A lamp. Uh -huh. On the between, between, between the sofa. sofa. Between the sofa and the armchair. armchair. There is uh -huh. a robot. A robot. A robot. A robot. On, on, the on, the on the bed. On the bed. Yes. Very good. All right. Next one. There is. There is a mouse behind. Behind. behind the chair. All right, number 12, there is? There is a window. A window. Behind, behind the sofa. All right, number 13. There, there is, is a flower, a flower, flower in, the bar. Bar. in the 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 bar. All right. Okay. A ver. Eh, voy a poner. Eh, déjeme aquí. ¿Mm? All right. A ver. Uh, Le voy a decir las palabras que obviamente quizás no sabían al principio y la pronunciación. Vase es una, ¿verdad? Aquí estaba. Vase. Base es florero, en este caso también puede ser como, como maceta, ¿verdad? Un poquito más grande, pero base está bien, florero, base, all right, con B chiquita, base, all right, armchair, arm the arm y chair the chair, ¿verdad? Porque usted pone sus brazos ahí, armchair, all right, that's the pronunciation. Eh, acuérdese que es table, no me va a decir table, ¿verdad? It's table, all right, sofa, no sofá, es sofa, sofa. Eh, let me see, floor, no es floor, es floor, ¿verdad? Armchair, floor, sofa, base, eh, what's the other one? Picture, bike, all right, bike, it's here. Uh, what else? Steady, all right. A ver, ¿alguna otra palabra que no sabían o no saben o no se recuerdan bien cómo pronunciar? ¿O estamos bien con esas? Umbrella o oh, umbrella. Ah, umbrella. Umbrella. Oh, umbrella. Umbrella. ¿Verdad? De hecho, gracias por recordarme con eso. De hecho, son bien pocas las que son con el artículo indefinido an, ¿verdad? Solo sería an umbrella, an apple. Ojo, no es apple, es apple. All right, an apple. Very good. Esas dos, umbrella y apple, son con an. Las demás, como suenan como consonante, las dejamos con a. ¿Yes? Sí, ¿verdad? ¿Todo bien? Y between. Acuérdese que es behind. La, esa nos cuesta a veces. Behind. It's not behind. It's behind. All right. No es under. Es under. Por lo general, no es siempre. La pronunciación es uh, under. ¿Ok? Very good. A ver, let's see. Questions. Do you have any questions about these guys? Or you don't have any questions? No? No questions? You don't have any questions? Okay, very good. Let's see here. Vamos a seguir. Vamos a ver el manual aquí. Solo déjeme ver qué página nos va a tocar ahorita. Y ya se las veo, ya se las comparto. Ah, okay. A ver. A ver, ¿sabe qué? Le voy a enseñar esta otra vez. Es otra presentación. Igual, acuérdese que hay muchas más preposiciones de lugar. ¿verdad? Entonces, estas también son importantes. A ver, esas son las que ya vimos más o menos. Under, in, on, next to, behind, in front of, between. Okay, the cat is between, the mouse is next to the box, 
the mouse is behind the box, it's in front of the box, under the box, in the box, on the box, okay? Now, here, decimos in the corner, all right? Or at the corner, whatever, on the left side. Y eso es donde ya vamos como aprendiendo también a decir a la derecha, a mi lado derecho, a mi lado izquierdo. All right, so decimos on the left side, on the right side. This is my right, this is my left. Right side, left side, okay? All right, left side out, the right side. Okay, look at this one. Where is the mouse? The mouse, okay, alguien que me la lea, abra su micrófono and you can read it. The mouse is on the box. Excellent, the mouse is on the box. Alguien más que me lea esta. Where is the boy? Mm -hmm. The boy is under the tree. Under the tree. The boy is under the tree. Very nice. Alguien más? Where is the cat? A ver. Where is the cat? Uh -huh. The cat. The cat. The cat is next to. The cat is next to the ball of, of, the of thread. Egg. Thread is plana. En este caso, o hilo, igual. Ahora, usted puede decir next to. O, oh, esta es nueva, solo que significa lo mismo. Next to or beside. Next to, beside. Ok. The cat is, o oh, podemos decir the cat, exacto. Uh -huh. right. Thread. Very good, Zulma. Very nice. The cat. <laughs> no, tranquila, Zulma. Very good. The cat is on the left okay. side, side of, of the wall of thread. Izquierdo, ¿verdad? De la bola de lana o de hilo. Very good. Where is the ball of thread? A ver, ¿quién me lee esta? The ball of thread is next to the cat. Very good. Continúe aquí abajo. The ball of thread is on the left side of the cup. Excellent, very good. Where is the rabbit? Aha, uh -huh. ¿quién me la lee? The rabbit is behind the tree. Excellent, the rabbit is behind the tree. Very good. A ver, alguien más que me lea esta. Where's the little man? The little man is in the box. Excellent, the little man is in the box. Where is the dog? Alguien más, a ver. The dog is under the table. Very good. Where are the flowers? The flowers are the flower. in the vase. Excellent. The flowers are in the vase. Very good. Where is the kitten? <laughs> the kitten, the kitten is, is between the puppies. the puppies. Excellent. The kitten is between the puppies. Very nice. Where is the dog? The dog is next to the house. Yes, the dog is next to the house or the dog is beside the house, beside the house. Or on the right side, podría ser también. Where is the rabbit? Uh -huh. The rabbit is in front of the tree. Excellent, very good. Where are the books? The, the books, books are, are in the box. Excellent, okay. Where are the books? Teacher. Hola. Eh, regrese una de arriba. Tengo una pregunta. La del, la del rabbit. Esa. Ahí veo que, que, que no, se le, no dice is from, sino que dice is y es el in. No le entendí muy bien, Eli. Que aparte de usar el front, también usa in. In, in, in front of. Uh -huh. ah, Pero, que, que no solo es the rabbit, is front no, of the tree. No, no in es front. in front of. Es toda una sola, in front of. In front of. Ok, ok. Uh -huh. Very okay. good. Yeah. Thank you. All right, where is the apple? The apple, is on the, apple is on the box. The apple is on the box, yes, very good. All right, this one, where is the teacher in front of the computer? <laughs> the teacher is in front of the blackboard. Yeah, not anymore, right? Very good. 
Where is the ball? Uh -huh. Where is the ball? Uh-huh. The ball is between? Between the shoes. The shoes. The shoes. Very good. All right. Where is the man? The man the is man behind the tree. Behind, behind the, tree. the tree. Yeah. What about this one? I think we've finished. Do you have questions? No questions? All right. Very good. Okay. Oops. So let me stop here. All right, guys. Very good. We have like a couple of minutes and I'm going to take attendance again. Pero mientras tanto, I'm going to show you igual eh, para ya contestar las preguntas del manual. Okay. So here we go. Okay. So here. Remember the map, ok? Aquí vamos a ver. Ya tenemos el aquí. Quiero que igual nos vamos a quedar aquí. Vea el, si tiene su manual a la mano, pero es que no tienen esa, esa parte. Pero igual, eh, veamos aquí el dibujo y aquí están las tres eh, questions. Which street is, in the, is the restaurant on? Which street is the city hall on? And which street is the park on? Ok? Vayan contestando ahí. Tendrían que contestar. The restaurant is on. Y está en la, en la, el nombre de la casa. Teacher, ¿puede bajarlo un poquito para ver el, el mapa? El mapa. Is on... Teacher, cuando se hace una pregunta sobre una dirección, siempre se tiene que decir which. No, hay varias formas. Se pueden usar varias formas. Right, desde, el, desde el solo preguntar dónde está tal lado, ¿verdad? Yo le puedo preguntar, where is the restaurant? 
Y usted me dice, ah, the restaurant is on Roosevelt Street and First Avenue, por ejemplo. Restaurant mm -hmm. is in front of a Rose Company. Finished? Finish, guys. All right, voy a dejar de compartir un ratito. Voy a tomar la asistencia de esta, de este, de esta hora. A ver, Mercedes Antonio Amador de Tor, uh, Amador de Torres. Present. <laughs> Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Creo que está entrando ahorita. Creo que se le desconectó. A ver, eh, Moris Arturo Ramírez Recinos. Iliana Maricruz Sánchez González. Present. <coughs> Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Very good. Eh, Rocío Yamilet Valle López, no. Eli Iván Canales Córdoba. Present. Thank you. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Zulma Margol Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Eh, Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. Present. María de los Ángeles Cabrinos. Está en aldea. Sí. Carlos Otelo López. Present. Cecilia Elizabeth López de Rojas. Present. Claudia Patricia Ávila Ávila. Alejandrina Claribel Barahona. Present. Yuri Karina Flores Ortega. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present. Reina Isabel López Díaz. Reinita. Reina Isabel López Díaz. <ríe> Reina Isabel, me escucha. Que puso ahí que no escuchaba. Ah, bueno, pero ahí está. Ahí la vemos. A ver, Cristian Alexander Meléndez Díaz. Creo que se le desconectó un ratito la Inter ahorita. Maybelline Ana Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Excellent. Very good. All right. Very nice. Let's see, guys. Just to finish up, vamos a hacer, vamos a ver aquí. A ver, ¿cómo nos quedó este entonces? Number one. Which street is the restaurant on? The restaurant is on Roosevelt Street. All right, the restaurant is on Roosevelt Street. ¿Así la tienen todos y todas? Eh, yes. Yo le agregué en First Avenue. Okay. The restaurant is on uh, Roosevelt Street and First Avenue. Le puso usted, Rocío. Very good. Sí. Yeah. It's okay. Bueno. Very nice. Okay, good. Number yo two. Puse, uh -huh. 
The restaurant is on the right mall. On the? On the right of mall. Ah, on the right. Ah, okay, very good, Margarita. On the right side. Póngale ahí side. On the right side of the mall. Very good. Okay, nice. Very good, guys. Very nice. All right, number two. Which street is the city hall on? The city hall on? The Second city hall? Avenue. Okay. Second Avenue between Church and Bookwell. Wow. Really? Yeah. Oh my goodness, Marielos. Very nice. Solo que no se le olvide poner el verbo vi, Marielos. The city hall is, ¿verdad? No se, no se coma el is. Muy bien. The city, call, the city hall is on. Very nice. Good. ¿Alguien más puso diferente? Next to church. It's next to the church. Yes. Okay. Very good. It's next to the church. Wow. Very nice. Uh, number three. Which street is the park on? The park on the downtown. The park is on downtown. Yes. Okay. Another one. The park is on be, 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 between, 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 uh -huh. Sport Palace and Arouse Company. Oh my goodness, very good. Mire que bien que me alegra que empezaron a buscar otras formas de decir las respuestas. Excellent, very nice. All right, cool. That's super. All right. Sí. Okay. Teacher, yes, yo bien. creo que en mi respuesta yo sí fui bien aburrida, quizá por el <risa> porque ve, leía el street. El street. No, yo sé, yo sé, Ajá. pero no, no. Yo no, también. Sí. <risa> Siento bien aburrida <risa> con mi respuesta. No, lo que pasa es que ustedes como decía street, solo nos ubicamos en la en la calle, ¿verdad? Está mm -hmm. on first on Roosevelt, ¿verdad? Pero Pero no, no se preocupe, está bien. Las demás compañeras exploraron un poquito más, pero si se, si se guiaba por la instrucción, ahí decía nada más street, pero no hay problema. Excellent, very nice. Pero no es que sea aburrida, Rosy. <risa> All right, veamos aquí. This few simple prepositions of place. All right. On, in, at. A ver, ¿quién me lee on? ¿Alguien que me lea on? On um, for okay. Avenue, uh -huh. on the corner, uh -huh. on the street. Okay, a ver, ¿qué me lee in? ¿Qué me lee in? In, in El Salvador, Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. 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 Excellent. Neighborhood es vecindario o colonia. All right, neighborhood. Very nice. At, ¿qué me lee at? At the meeting room. At the meeting room, yes. At work. Yes. At the bank. Excellent, very good. Okay, vamos a ver, veamos esto, vamos a hacer ahorita esto aquí. Igual nos quedamos acá, vaya viendo, eh, espérame. Sí, vaya, vaya tratando de hacerlo ahí con, con on o con at. Vamos a ver cómo nos queda. Tenemos ahí todavía cinco minutos para hacer eso. Y lo revisamos, ¿ok? Mañana igual vamos a seguir con un tema relacionado a esto, ¿verdad? Pero que nos va a hacer poder decir las cosas de mejor forma, ¿ok? Para que el miércoles que regresemos otra vez con las preposiciones y hagamos nuestro mapa, podamos hacerlo mucho mejor, ¿all right? Very good. Eh, hagamos este ejercicio ahorita, yo me callo, ¿ok? Ustedes trabajan.
All right, guys, let's check it really quick because I have the other class and we need to go. Number one, I work in the bank that is? On. On, on, on First on Avenue. First Avenue. Avenue. All right. Number two, their factory is located? In, in La in. Libertad. Very good. Number three, we see you? At? At, at the training train room, room or? Or in? At in. In, in or at? At. The cafeteria? No. At. At, at the cafeteria podría ser, pero también cabe in. In the cafeteria in. porque es un lugar encerrado, ¿verdad? Podrían ser las dos. Hay lugares que pueden, hmm, podemos optar por una o por la otra. Anna works in the company that is? In. In, in town. town. Very good. Town. Number five. My relatives go to the mall that is? On. 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 And the last one, tell him that we are? At. At. Yeah, the, yeah, lo puesto. Ah, ya lo habían puesto. Surprise. Me, yeah, no kidding. All right. Very good, guys. Okay, so thank you so much for being in class. I will see you tomorrow. Okay, no me faltes en la última semana del módulo. Okay, así es que fuerza con todo, así que terminemos la super bien esta semana. All right. Thank you, guys. I'll see you tomorrow. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night.